So if you can please take your seat, we'll start very shortly. We have been granted the right to go to up to nine o'clock, by the way, so relax. Uh, <laughs> joking. So I think I will, I will start. First, thanking the organizer for inviting all of us, and of course, including me, to, to share our views uh, on this panel, which is, uh, I think, a quite, a quite important panel. And of course, uh, also to, um, to congratulate the organizer for organizing this, uh, this event. Just one word before starting the session itself. We're talking about, the, of course, the financing gap related to the quantity of infrastructure, but there is also a financing gap for the quality of infrastructure. And that's very important to remind this, and when we talk about quality, that's quality in the broad sense, including ESG, SDG, and so on. And in this respect, I really would wish to commend the G20, and especially the G20 presidency, for putting quality infrastructure at the top of the priorities of the G20 this year. Uh, at the OECD, we fully support this initiative, and we're also developing a huge project at the OECD, which will bring together 17 uh, directorates, uh, uh, which are related to quality infrastructure. Um, so, in principle, I have some slides. If our colleague from, yeah, okay, thank you. So, uh, this session is on incentive for investor, in, institutional investors for, to finance infrastructure. Uh, first, wish to remind you, you know that, but infrastructure is very complex. It is a risky business. We have just here an example of all the kind of risk, and, not, and still, this is not exhaustive, but a lot of the risk that you could, you have to afford in the different development phase, uh, develop, excuse me, phase, the development one, construction, operation, and different type of risk. And we have a lot of stakeholders involved in infrastructure. We have the government, we have the banks, we have the utilities, and there's a growing call for the private sector to play an increasing role, and a growing call for institutional investors to play an increasing role. One of the reasons is that they are sitting on 100 tr trillion Dollars asset, but still they invest only a limited amount uh, to infrastructure. At the OECD, we did launch a big survey on, in fact, the, the biggest pension fund in, in the world, and we did observe that, on average, they invest one person of the asset to direct direct infrastructure, one person only. On average, we have exceptions like Canadian or Australian pension fund, which can invest up to 20 persons. Another important consideration, of course, about, uh, uh, I will focus on this slide only, is that they invest only very, very few investment in emerging market, and very few investment in greenfield uh, investment as well. So, um, why? Because, of course, there are a lot of obstacles, not only the complexity and all the risk I mentioned, but you have here a list, and again, it's not, alas, exhaustive, of the obstacles that uh, uh, the pension fund, for instance, but also other institutional investors have to meet when they <clears throat> wish to invest in infrastructure. The regulatory instability is extremely important, and that's why the regulatory preconditions are, are, are so important, and one of our, our speakers will uh, develop this issue. The corruption, the barbary, the lack of expertise that uh, they may have in the infrastructure sector, the problem of scale, if you are middle pension funds, it's very difficult for you to invest, and especially because you don't have the data, you don't have the benchmark. The benchmark is uh, really an important, uh, important issue as well. Um, the G20, in fact, worked on these issues for a long time. One of the first policy instruments which was developed by the, the G20 was the G20 OECD high-level principles on long-term financing by institutional investors, precisely addressing the uh, obstacles I just mentioned. And this was endorsed by the G20 leaders uh, under the Russian presidency. So we're back in Russia 
talking about what they, they did promote uh, six years ago. And this document included a lot of principles, and you will see that uh, uh, this is a coincidence somehow, but uh, that the speakers will address uh, a lot of this one. The preconditions are, are very important, the development of long-term savings, the governance itself of, of institutional investors, regulation, financial instrument and market, investment re restriction, and so on. And since then, we had a lot, and when I say a lot, trust me, that's a lot of reports and policy instruments which have been developed, and especially within the, the G20. I would say 50, easily. On all issues related to, to the, this infrastructure and the need uh, to promote further uh, financing of uh, infrastructure investment. Here, I would just wish to illustrate what will be discussed, uh, providing some, uh, some, some information on, the, on numerous direction in some specific field. Public governance, investment regulation, risk mitigation, financial instrument, data and integrity. I can, public governance, extremely important. We need to, a good public governance. This is a precondition for an efficient infrastructure uh, strategies. And those of you who are attending the G20 Infrastructure Working Group will recognize uh, issues that we are, we are discussing and that we will discuss uh, again tomorrow. Regulation, there are a lot of regulation, a lot of potential regulation which may affect the investment by pension funds, for instance. I will focus on that. You, you have here a list. I won't go into the list, but I just wish to give you a flavor. I just wish you to think, wow, there are more regulation than I thought. And indeed, most of the OECD countries, most of the non-OECD countries are, in fact, implementing uh, investment restriction on the investment by, by the institutional investors. For instance, on equities, and especially unlisted equities, or real, real estate, you may not be aware but that real estate is forbidden in a lot of countries. So that's the first thing things I wanted to show to you. The second one, and again, the same objective, risk mitigation. Here again, we have a lot of instruments, the guarantees, the insurance, the hedging, the contract design itself. So a lot of potential instrument to address the obstacles that I mentioned at the beginning. Same financial instrument. It is very important for the institutional investors to have an access to financial instrument, and so we need diversified financial instrument. That's very important because it will facilitate, facilitate specific projects for which specific instrument will be more adapted than, than others. Data. Data is crucial, but not only the financial performance benchmark, also ESG performance, or the economic and financial viabilities. And last but not least, I told you about integrity, importance of integrity, alas, importance of corruption. The most affected sectors for corruption are sectors related to infrastructure. About 60% of the case of bribery are in infrastructure sector. And about 60% of the case of bribery are in public procurement. So now you have a flavor of the, uh, the issues of all the potential direction. And now we'll address the solution with this wonderful panel that we have in front of us. And I will start with uh, Svetlana Bik, who is executive director of the National Association of Concessionaires and Long-Term Infrastructure Investors. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, вряд ли я буду говорить об ответах на те вопросы, которые были поставлены в предыдущем выступлении. Скорее, наверное, поддержу какими-то примерами и данными те проблемы и те узкие места, которые сегодня стоят на российском рынке, когда мы говорим об институциональных инвестициях в инфраструктуру. Ну, первое, что хотелось бы сказать, я думаю, что предыдущие спикеры на ваших предыдущих панелях об этом уже говорили, в России чрезвычайно низкая ресурсная база у институциональных инвесторов, 
Вот здесь есть ряд данных. Ну, экспертная наша оценка, мы говорим об, институ... об активах под управлением институциональных инвесторов. Здесь я говорю только о частном секторе, не имея в виду институт развития. Мы видим совершенно небольшую сумму 9,8 триллиона рублей на весь сектор. Это действительно очень мало, если учесть, что одна управляющая компания, ну крупнейшая, правда, в мире BlackRock, имеет 6,7 триллиона долларов в управлении. А здесь мы говорим о небольшой сумме, такой вот, которая для страны, для нашей 9,8 триллионов рублей у частных институциональных инвесторов. К сожалению, тенденции, которые мы видим, не радуют. В сегменте пенсионных накоплений вот, не ожидается большого прироста активов. И он был в прошлом году самым низким за последние три года. В страховом секторе отмечается замедление темпа роста сегмента страхования жизни. И в открытых пенсионных фондах и интервальных, ну, так называемый mutual funds, тоже идет снижение объема привлечения средств. То есть общий наш экспертный вывод, что в ближайшее время не прогнозируется высокой динамики роста активов институциональных инвесторов в частном секторе. Это печально, но вот по нашему мнению именно это так. Теперь о том, что, что, как, какие еще есть характеристики у этого сектора. За последние три года Банк России принимал определенные усилия, чтобы на рынке произошла консолидация. Она таки произошла, и сегодня топ-10 крупнейших частных негосударственных пенсионных фондов занимает 90% рынка, и примерно 80% рынка занимает топ-10 крупнейших страховых компаний. На этом слайде они представлены. Дальше мне бы хотелось сказать, какие есть возможности у российских институциональных инвесторов из частного сектора инвестировать в инфраструктуру. Ну, для начала это биржевые листинговые активы на московской фондовой бирже, порядка 50 эмитентов, которые можно отнести к инфраструктуре, да, то, что и бизнес развивается в инфраструктуре. Среди этих 50 эмитентов порядка 13 это проектные компании, которые реализуют концессионные соглашения и выпустили концессионные облигации. В этом сегменте листинговых активов я бы хотела отметить такой момент, что у нас нет какой экспертов точной информации о, финанс... о вложении пенсионных фондов в те или иные конкретные ценные бумаги, потому что раскрытие информации по пенсионным фондам вплоть до конкретного наименования ценных бумаг планируется Центральным банком в 2020 году. Сейчас мы можем видеть только типы, очень укрупненно, поэтому все цифры, которые я здесь привожу, они экспертные. Что касается другого класса активов, не биржевых активов, здесь ситуация, наверное, с точки зрения институциональных инвесторов еще сложнее. Активы негосударственных пенсионных фондов регулируются 580-м положением Банка России. Там все очень четко прописано, куда можно, куда нельзя вкладывать деньги. Инфраструктуры там нет близко никакой. Вот, концессионные облигации, если они без рейтинга, относятся к самым рискованным типам активов, что, наверное, справедливо, вне зависимости от того, что на другой стороне концессионного соглашения является государство. Таким образом, собственно, мы возможности, помимо того, что у нас небольшой объем средств под управлением в частном секторе институциональных инвесторов, мы еще говорим о том, что у нас довольно узкий узкие возможности для инвестирования и сектор небиржевых активов, и уж тем более выделение инфраструктуры как отдельный, в отдельный класс, о чем сейчас на повестке дня G20 стоит вопрос, ну, мы пока к этому не подходили. Поэтому 
большая часть, абсолютное количество денег для финансирования инфраструктуры привлекается через банковский сектор, а не через инструменты институциональных инвесторов. Ну, вот на этом слайде я вам показала график, его можно так сказать, даже не рассматривать, это больше такая эмоциональный комплимент в сторону инфраструктурных ценных бумаг. На графике показаны объемы выпусков и количество выпусков концессионных облигаций, облигаций государств частного партнерства, когда частная сторона выпускает облигации. Таких облигаций, которые напрямую пошли в инфраструктуру через институциональных инвесторов, на бирже на 100 миллиардов рублей, это, конечно, чрезвычайно мало, 31 выпуск концессионных облигаций вот на 100 миллиардов рублей за 10 лет. Вот. То есть вот что имеем. Зеленым цветом выделен положительный один факт. Мне кажется, мы можем в некотором смысле уже даже гордиться. В четвертом квартале прошлого года на рынке был размещен первый в России зеленый бонд, зеленые облигации. И это было в секторе мусоросортировки и мусоропереработки. И облигации регионального партнера по концессионному соглашению. Какие мы видим барьеры? Наверное, ничего нового я не скажу, кроме того, что те барьеры, которые были обозначены, коллегами из G20 до этого, может быть, просто в силу небольшой емкости рынка, не вернее не емкости, а ресурсного обеспечения, стоят более остро у нас. Ну, это первое, то, что мы выделяем, это отсутствие инструментов и механизмов для привлечения средств институциональных инвесторов в инфраструктуру. У нас не существует класса проектных ценных бумаг, проектных облигаций. Отсутствуют такие механизмы, как инфраструктурные фонды под управлением частных управляющих компаний. То есть всего этого нет просто как класса да, и как вида. В инфраструктуре у нас чрезвычайно неблагоприятная институциональная среда. Пока мы не справляемся с кросс-секторальной историей в регулировании инфраструктуры, очень много всяких нормативных актов, регуляторов в отраслях. Сложно все это склеить и в этом участвовать институциональным инвесторам, поэтому цифры инвестиций, в том числе в этот сегмент, у нас нерадостные. Ну и очень важно для России, я думаю, что и для всего мира, но для России сейчас очень важно, это высокие публичные риски при строительстве инфраструктурных объектов, любая стройка нарушает жизнь людей, поэтому с этим пока не научились тоже справляться, очень много протестных настроений. Но мы пытаемся работать. Да. Пытаемся работать в сфере ну, как бы просвещения, информирования. Наша ассоциация делает онлайн-журнал, в котором мы рассказываем и проблематику, и новости, и так далее в сфере инвестиций в инфраструктуру. Мы уже три года у нас работает база данных по инфраструктурным проектам. 248 проектов по 32 категориям раскрывается информация. Мы считаем, обсчитываем этого рынок, и несмотря на то, что он маленький, выводим и лидеров этого рынка, и насыщаем рынок аналитикой и информационными различными продуктами, в том числе делаем ежемесячный бюллетень по зеленому инвестированию. Ну и на базе Центрального банка у нас создан экспертный совет по долгосрочным инвестициям, который я возглавляю. На базе этого экспертного органа работают три рабочие группы, которые, ну, я надеюсь, внесут свой вклад в развитие этого рынка. Спасибо. The speakers that we have a limited time uh, because we have to restrict this session because of Damien who took too much time so uh, we have around uh, five to six minutes you know, let's say six minutes and I will have to interrupt you if you if you exceed so, so please apologize uh, I apologize in advance so what I will do I won't raise question to the panelists We'll go presentation by presentation, so to make sure that we have time for you questions from the audience. So now I'm pleased to give the floor to Denis, Denis Grigoriev, who is head of division at the Financial Market Strategic Department, Bank of Russia.
регулирование инвесторов, регулирование в первую очередь институциональных да, инвесторов, регулирование финансовых институтов, которые участвуют в этом процессе. В России отмечаются на сегодняшний день большие потребности финансирования инфраструктурных проектов. Да, этот вопрос затрагивался на самой первой сессии. По оценкам одной из инфраструктурных компаний, для того, чтобы поддерживать развитие инфраструктуры на текущем уровне, требуется в год порядка 2-3 триллионов рублей. Это поддерживающее финансирование. Если мы переходим к развивающему финансированию, финансированию, которое будет способствовать модернизации инфраструктуры, то на, в годовом выражении потребуется примерно 6-7 триллионов рублей. Это большие деньги для нашей экономики, для нашей финансовой системы, ну, вот опять же, исходя из той институциональной базы, которую Светлана Ивановна показывала вам на своих слайдах. У нас есть большая потребность в финансировании национальных проектов. У нас наш президент в мае, простите, немножко приболел, в мае 2018 года инициировал майские указы, да, директивы, в развитии которых инициировано в свою очередь несколько крупных нацпроектов. Суммарная стоимость этих нацпроектов, да, суммарная емкость этих нацпроектов составляет 25,7 триллиона рублей. Если переводить на доллары, это, наверное, немного, это где-то порядка 400 миллиардов долларов США, но цифра правда колоссальна. И из вот этих средств примерно треть должна быть профинансировано за счет частных источников. Откуда брать деньги? Наш рынок, он сконцентрирован в первую очередь на государственных деньгах. Финансирование инфраструктуры примерно на 70%, опять же, это экспертная оценка, обеспечивается за счет государственных и квазигосударственных источников. Классические инвесторы, институциональные инвесторы пока в этот процесс не очень вовлечены. С одной стороны, нас ограничивает сама инвесторская база, она небольшая вы видели. С другой стороны, правда, предъявляются очень жесткие требования к финансированию инфраструктурных проектов. И этому есть на самом деле объяснение. Практически для всех стран объяснение будет одинаково. Мы должны балансировать между качеством активов институциональных инвесторов, да, которые нам поднадзорны, и удовлетворением тем потреб... тех потребностей, которые есть в экономике. Безусловно, финансовая среда, она не самодостаточная, она является подчиненной для экономики. Но если мы огульно будем заставлять наших институциональных инвесторов входить в абсолютно все проекты, снижать существенно, снижать требования к финансированию, мы можем получить обратный эффект, да, когда финансовый рынок в последующем схлопнется. Что будет делать Банк России в ближайшей перспективе? Безусловно, финансирование инфраструктурных проектов не могло остаться не в фокусе внимания регулятора. Почему? Потому что емкость, как вы уже видели, она поистине колоссальная. И в основных направлениях развития финансового рынка, это стратегический документ, который готовится в соответствии с нашим основополагающим законом для Центрального банка, мы готовим вот эту стратегию, финансовую стратегию. В этой финансовой стратегии, новой финансовой стратегии, которая не так давно была размещена на сайте Банка России, проектному финансированию уделяется особое внимание. Соответствующие задачи включены в дорожную карту по длинным деньгам. Мы так или иначе будем оптимизировать структуру инвестиций наших негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций для их вовлечения в инфраструктуру. Но еще раз повторюсь, мы будем очень вдумчиво подходить к этому вопросу. Мы будем совместно с федеральными органами исполнительной власти оптимизировать и сам механизм проектного финансирования. Опять же, для чего? Для повышения инвестиционной привлекательности этого инструментария для частных инвесторов. Отдельный пласт работ будет проводиться в регионах. Мы будем достаточно точечно подходить совместно с участниками рынка, с органами власти, региональной власти к конкретным проектам. И если мы будем видеть дисбаланс, если мы будем видеть некое отторжение региональных органов власти к реализации инфраструктурных проектов при наличии соответствующей потребности, мы будем стараться решать эти вопросы. Мы всегда находимся во взаимодействии с участниками рынка. Вот Слана Ивановна опять же упомянула экспертный совет, 
по рынку долгосрочных инвестиций, который создан при Банке России. Туда входят федеральные органы исполнительной власти, туда входит профсообщество, туда входят вплоть до того, что отдельные экологические организации, то есть под конкретной тематики подтаскивается конкретный состав участников. А из вопросов, которые были уже проработаны, да, и которые сейчас по результатам которых запущена соответствующая работа в Банке России, это исследование инфраструктурного финансирования, да, на, на какой стадии мы находимся, какие барьеры у нас существуют и что Банк России может решить. Собственно, соответствующее исследование было проведено и презентовано в 2018 году. Вы можете ознакомиться с этим исследованием на сайте Банка России. В прошлом же году был осуществлен диагностический замер состояния рынка зеленого финансирования. Мы постарались проанализировать, какие компоненты мы можем использовать в дальнейшем при построении рынка. Сам рынок у нас отсутствовал фактически до декабря прошлого года. Что случилось в декабре прошлого года? Был выпущен первый выпуск зеленых облигаций. Сланван опять же об этом упомянула. Сейчас мы смотрим на потенциальную структуру рынка. Что считать зеленым, что считать ответственным, что, какие специфики стоит учитывать при построении нормального, правильного российского рынка. Денис, one минут. Окей. Для этого мы инициировали подготовку отдельного исследования в рамках этой, этого экспертного совета по организации методологического центра. И предполагается, что в ближайшее время, это произойдет скорее всего в конце весны, может быть в начале лета, мы уже получим некий документ, который будет давать представление, что мы можем сделать для обособления ответственного и зеленого инструментария в России. Но, собственно, в фокусе внимания регулятора да, в нашей основной стратегии, стратегии развития финансового рынка, ответственное финансирование также указано. Со всеми документами вы можете ознакомиться на сайте Банка России. Все размещено там. Спасибо. That's all. Thank you very much. Thank you, by the way, for, for you two to, to respect the timing. I know this is very difficult. Now we'll move to the next uh, speaker. Elke, Elke Bowman, who is the head of the Multilateral Development Bank's division at the Ministry of Finance in Germany. Elke? Yeah, thank you. Um, yeah, I would like to talk a bit about uh, the incentives uh, that have to be in place. We uh, have seen, at least in the last panel, that there is a plenty amount of money available according uh, to OECD, institutional investors manage around 84 trillion US dollars in OECD countries alone. And investors search for secure, stable and yield generating projects, even more so against the background of low interest rates. Um, many institutional investors already invest around 5% of their assets in infrastructure or target to do so. And uh, if this was done in the OCD, this would amount to around 4.2 trillion US dollars. But also looking at other markets like Africa, according to the African Union's New Partnership for Africa's Development, or NEPAD, Africa's institutional investors hold over 500 billion US dollars in capital. NEPAD initiated the 5% agenda, a campaign to increase the allocations of African asset holders to African infrastructure to 5%. This would then amount to around 25 billion US dollars alone for the continent of Africa. So infrastructure per se can be an attractive investment for institutional investors compared to other investments. In the last years, uh, it showed a good performance. There's a low correlation to other asset classes and it has a stable cash flow. So what we have to do is to put the funds available to good use and set the right incentives for institutional investors to invest in infrastructure, which means what we need to create the right environment and to remove obstacles. This is true both for the side of the institutional investors and the country where infrastructure investment should take place. So for the institutional investor side, uh, let me point out that the European Union already acted. In April 2016, a directive became effective that created a separate asset class for infrastructure for risk calibration purposes. 
to further diminish obst obstacles to investment. Uh, in 2017, a EU directive followed, which amended the Solvency II di directive and regulated the capital requirements for infrastructure investments of insurance companies. In Germany, the regulator BaFin published an interpretive decision on infrastructure investments last spring, which brought more clarity for investors. Furthermore, in June this year, the amendment of the EU Capital Requirements Regulation Directive will enter into force. This will decrease capital requirement for loans used to finance infrastructure under certain conditions by 25%. These were and are important steps to regulate and incentivize investments in infrastructure. But there is also the other side. One thing we have heard already in the previous uh, panel is that there is a lack of bankable projects. And this is where the work of multilateral development banks comes in, or MDBs. They play a key role in providing technical assistance and expertise also with the regard, what we have heard already, uh, to project preparation in order to make projects bankable. Project preparation is probably the most critical phase of an infrastructure project. That is also why the G20 has developed last year the principles for infrastructure project preparation phase that were endorsed by leaders last year. MDBs working together in an infrastructure cooperation platform supplemented these principles by a guidance note on project preparation facilities. And this year, they are working on another guidance note on project preparation across the full project cycle to ensure quality infrastructure. Another issue is a reliable legal framework in the country of investment, in particular, protection of investors' rights. This is a very complex issue and touches question of macroeconomic policies, for example, currency policy, what we've also heard last panel, and a wide range of governance issues, such as consents and permitting, procurement, and questions of national and subnational levels of government. Also here, MDBs are playing a key role by putting an emphasis on standards in their facilities and programs. And together, we are working in the infrastructure working group within the roadmap to develop infrastructure as an asset class with a special focus on quality infrastructure this year. Governance issues are a key role in this respect. Our goal, now seen from us as a sovereign shareholders of MDBs, is to optimize the tools at hand of the MDBs. And this is done at the G20, and the eminent persons group gave also some important recommendations on how to improve the development impact. And the 20 or the MDBs have also committed to crowding in private finance more with the principles and ambitions to do so in 2017. MDBs, we see them more and more working as a system and this is uh, given um, another impulse, can offer lucrative opportunities for institutional investors by providing also a platform of, for the pool of institutional investors funds. These funds are managed by professional fund managers. Projects are provided and developed by MDBs. MDBs active in project financing are very reliable partners for institutional investors to join. There already exist various programs and joint initiatives. Um, for example, the Asian Infrastructure Investment Bank created a fund to invest in infrastructure company bonds uh, just a few months ago. Such a fund promotes infrastructure as an asset class, the development of debt capital markets for infrastructure, and the integration of uh, environmental, social, and government principles in fixed income investments, in, especially in emerging market economies. In this regard, MDD, MDBs do a lot of de-risking for institutional investors and might de develop this, these instruments even further by establishing funds as the AIB has done and IFC also in this respect. Uh, let me close by mentioning shortly also another initiative which brings together um, what we want to do to have more private sector and infrastructure investment. And in this respect, I would like to mention the G20 Compact with Africa initiative, 
Um, this can also be key in this regard because it is aimed at fostering private investment, including in infrastructure, in a continent with a massive financing gap for infrastructure. The compact's underlying idea is to make use of the huge potential Africa has. Still, Africa is perceived as a risky place by investors, but Africa is not at all the same, and perceived risk does not always reflect actual risk. So the compact tries to tackle this dilemma. It's a demand-driven initiative open to all African countries, and 12 African countries have joined so far. The compact is aiming at promotion of reliable institutions, regulations, and the protection of investments with the help of the three IOs, um, the African Development Bank, the World Bank, and the IMF. For institutional investors to vest, invest in African countries, we need substantial, lasting, and credible improvements of the macro business and financing frameworks there. With committing to the compact, the African compact countries are showing this and demonstrate the necessary ownership. What is now the specific uh, aspect for institutional investors? Compact countries have identified investment priorities such as housing, industrial parks, energy and infrastructure. These are real opportunities for long-term oriented investors. Also deepening capital markets is high there on the agenda and this includes the aspect of local currency financing, financial sector intermediation, national development banks, uh, similar to the German KFW. Let me close by saying I'm very excited to be here today because I think we can all learn a lot from each other, especially with regard to needs and challenges felt by institutional investors and how each of us can support investments in infrastructure. Thank you very much. Thank you, Elke. I'm now pleased to introduce uh, Marie Lamfrendo, the new CEO, thank you, of the Global Infrastructure Hub. Just, you just need this. <laughs> Thank you very much. Thank you very much, um, Andre, for the introduction. So, um, also, I'm going to put a couple of slides if it works. If it doesn't. It doesn't seem it does. Um, it's coming. Sure. Um, but why the slides are coming, um, I think uh, certainly the uh, perspective that I wanted to bring in over here for the survey I'm going to be um, detailing is really about the um, global perspective of what the really the investor perception is towards infrastructure. So this survey is the third edition. Um, we have been conducting this in 2016 and 2017 prior to this. We're doing this in partnership with the EDEC uh, Business School. So. Technically, why have we been developing this survey? So uh, I'm back to the numbers that Elke mentioned about the institutional investors pool of money and a couple of almost 100 trillion available. So in terms of the need for infrastructure, I mean, the hub also has developed a global infrastructure outlook in partnership with Oxford Economics that says that the need is about 94 trillion uh, dollar for infrastructure and 53 actually in emerging markets. So really the survey has been developed to better understand the view of infra investors uh, towards this specific infrastructure and what they are really expecting. So the survey, and I will be presenting to you a couple of highlights, is encompassing the result of a um, very large survey that we've been conducted with 315 respondents. Um, they represent altogether 10 trillion US dollar. 43% um, of them are institutional investors, but 33% of them are asset manager and also commercial and multilateral development banks. So um, I think the next slide uh, is showing something interesting because as you heard this year, uh, the G20 presidency uh, has been putting on the agenda quality infrastructure. Obviously a big important part of this is the environmental, social and governance factors. So technically here we see important data as the fact that to nowadays we have 97% of investors that believe this is a very important consideration for infrastructure investment. So it's an increase from 2016, but the most important data in there is really that now if you look at the diagrams at the bottom, 
It's basically that in 2016, the first order question, uh, possibly at the expense of performance that investors were looking at, were ESG only at 17%. Three years after, we we're at 36%. So there is really a, a shift uh, into the perception. And therefore, I think it's a, it's a great um, topic that we're addressing this year at the G20. And I'm really thanking the G20 presidency in Japan for that, because it's really at the core of also what the institutional investor are really looking at. So, um, sorry, I'm getting into the wrong direction. So, the second uh, highlight is actually quite a worrying one, to be frank. So, it basically says that the financial benchmark that the um, uh, institutional investors are looking at to really um, decide on their investment, they're not really adequate, they're not really happy with those ones. And it's nine out of ten investors that we have been interviewing. So, that basically cry for more, uh, I mean, a better um, benchmark, financial benchmark. So the three um, aspects and one of the limitations that they do see currently are threefold. Um, the first one is on strategic asset allocation. So technically, the thing that the, um, um, the benchmark that are provided doesn't provide the kind of overall relevant infrastructure market perspective. Uh, on the second part is on the risk management. So the main limitation that they have identified is really the, um, uh, the, the lack of uh, measurement of diversification indicators. So really appear as also across both debt and equity, to be frank. And the last bit is on performance monitoring and the fact that technically most of the benchmark available doesn't provide the adequate measurement for risk-adjusted performance. So some work there needs to be developed on that front. Um, I think also now back to kind of a more positive vibe is that 80% of the investors that we interviewed uh, want to increase their infrastructure investment in the next three to five years. If you look at the data in 2016, I mean, we were at 65%. I mean, there was technically a bit of an increase in 2017, but the trend uh, is still there. Um, also, when we were asking to these investors their interest in specific markets, so they ranked those ones for advanced economy, the US, Australia, UK, Germany, and France, and for emerging markets, India, China, Brazil, Indonesia, and Vietnam as their main interest uh, in the upcoming years. So, um, yeah, I think also now technically what is important is that there is overall a lower enthusiasm for emerging markets infrastructure. So technically, there was a lot of appetite in the last survey, uh, but we see now technically this getting really a bit cooler down. Um, and, and basically, the, the uh, idea of that potential reason that we do see is the monetary policy normalization that is happening and potentially some of the increasing uh, interest rate that basically felt that some of his investment might be directed more towards fixed income type of product. The other aspect is the foreign exchange risk uh, and that they do see as a barrier, but mainly for people that already invest in emerging markets. So for the ones that have not really that much active, they don't see as a, as a key barrier. So I wanted to finish over there and just wanted to outline and echo also in the discussion we had with all of the institutional investors to echo what LK mentioned, that literally uh, having the right enabling environment and the project preparation are really key. And I think on the project preparation, there is indeed a lot of work that is done under the G20 and through the MDBs, through the infrastructure cooperation platform. So I think technically it's, it's the right topic that we're continuing to address, but obviously in emerging markets specifically, there is still a long uh, road ahead of us and the support of the MDBs will be deeply needed. Thank you. Thank you very much, Marie. And now I'll give the floor to our last uh, speaker, um, who is Lyudmila Kabir, who is the chief researcher of the Research Finance Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation. Буду предельно кратко, учитывая то, что времени совершенно не осталось. Буквально, у меня всего три смысловых слайда, и буквально, скажем так, самым главным, что для меня представляется сегодня, исходя из нашей разноплановой дискуссии, исходя из того, что мы смотрим на ситуацию, которая существует сегодня с разных точек зрения, с разных проблем, с разных позиций. И я полагаю, что все-таки нам необходимо 
еще и взгляд сверху, скажем так, системное понятие для того, чтобы выработать уже консенсусное, всех удовлетворяющее или, скажем так, верное решение. Иначе вот в этой мозаичной картине мира у нас пазл не сложится. Первый такой момент, на котором я хотела обратить ваше внимание – что есть двигатель того процесса, который мы сегодня обсуждаем, чему посвящено вообще все наше мероприятие. Двигателем процесса является, по сути дела, поиск ответа на вопрос, на решение проблемы, достижение устойчивого развития и выполнение странами целей повестки 2030. Главным в этом процессе являются инвестиции. Великая роль этих инвестиций объясняется, по сути дела, тем, что именно они запускают механизм структурных экономических преобразований. И роль инвестиционного процесса в жизни государства я бы сравнила с ролью сердца для организма. Бьется сердце, живет организм, остановилось сердце, организм прекратил существование. Подобно тому, есть инвестиционный процесс в стране, страна развивается, остановился инвестиционный процесс, страна разрушается. Поэтому становится понятным, почему мы ведем сегодня речь об инвестициях вообще с разных позиций, потому что и все государства, и не только государства, политики всех стран и наднациональных образований, коими являются ЕС, ОС, ОСИАН, ООН и так далее, список можно продолжить. В центре внимания у всех помещен инвестиционный процесс именно по этой причине. Но сложность нашей ситуации такова – что сегодня мы, по сути дела, живем в глобальном мире, и он требует от нас решения двух, прошу прощения, трех задач, или, скажем так, преодоления трех проблем. Первая проблема. В глобальном мире у суверенного государства остается все более, все более все менее способности решать проблемы своего развития. Поскольку в условиях глобализации воспроизводственные процессы выведены за пределы национальности. Границ. Во-вторых, вторая проблема. Глобальная экономика привела мир к кризисному состоянию. Мы это наблюдаем в низкие темпы роста, нарастание политической, социальной, экологической, экономической и так далее напряженности как в отдельных странах, так и в регионах мира, и кризисные ситуации на различных рынках, финансовом, сырьевом, продовольственном и так далее. И эта ситуация наблюдается уже достаточно давно. И третья проблема, которая тоже требует решения, то, что наднациональные структуры пытаются в настоящий момент ну, усилить свою роль, переформатировать систему управления странами и континентами, укрепляя свою роль и значение. То есть понятно, почему в центре всеобщего внимания у нас помещен инвестиционный процесс. Кто управляет инвестиционным процессом, управляет миром. И, естественно, остается найти ответ на два главных вопроса. Какие секторы экономики должны стать локомотивом инвестиционного процесса, то есть переформатированием экономики, и кто вообще за все это заплатит? Я так полагаю, что наше мероприятие именно поиску ответов на эти два вопроса и посвящено, или, скажем так, уточнению ответа, который, в принципе, уже где-то в глубине сформировался и, в принципе, всеми молчаливо поддерживается. Почему инвестиции? Почему инвестиции в инфраструктуру? Потому что глобальное переформатирование экономики современной, то есть перезапуск ее на новой модели, предполагает, что это будет двигаться в рамках концепции устойчивого развития. Концепция Устойчивое развитие основано на экономической парадигме зеленой экономики. Суть зеленой экономики заключается в том, что экологическому, экономическому и социальному фактору придается равное значение при планировании и управлении развитием государства. Именно таким образом, то есть проблема экономического развития помещена в центр внимания зеленой экономики – центр внимания концепции устойчивого развития. И именно таким образом предполагается избегать тех кризисных ситуаций, то есть переформатировать экономику на новой технологической основе и избежать, или, скажем так, прекратить те кризисные явления, которые в настоящий момент наблюдаются и наблюдались в прошлом. Инфраструктурные отрасли являются ну, главными по трем причинам. Первое, с теоретической точки зрения, инвестиции в инфраструктуру, а также ЖКХ, строительство 
строительства транспорт, они показывают максимальный мультипликативный эффект для экономики. Второе, инфраструктурный сектор относится в концепции устойчивого развития и парадигме зеленой экономики к коричневому сектору, что требует его трансформации на основе новых высоких технологий. И в-третьих, сама уже инфраструктура рынка, равно как торговля и международное развитие, сотрудничество, они призваны обеспечить перелив капитала от неустойчивых коричневых секторов к устойчивым секторам, которые являются таковыми в парадигме зеленой экономики. Таким образом, пазл у нас складывается, инфраструктурные инвестиции у нас в центре внимания, а создание благоприятных условий для их развития, то есть то бишь благоприятного инвестиционного климата, им в помощь. Возникает вопрос, ну, последний, кто же за это заплатит? Ну, скажем так, я подойду к этому ответу на этот вопрос как бы лукаво. Предполагается, что инфраструктура как важный фактор в движении инвестиционного, в движении устойчивого развития, она требует умелого обращения. И предполагается, что работая с этим фактором, необходимо учитывать и государственные интересы, и частный сектор. Создание благоприятного инвестиционного климата в глобальном масштабе осуществляется в формате многосторонних институтов через взаимодействие ведущих экономик мира с приглашением к сотрудничеству всех стран, но на условиях добровольности. Поэтому, скажем так, задача национальных правительств на настоящем этапе – это улучшать внутренние условия для инвестиций. И эта задача сталкивается с новой сложностью, а именно инвестиции необходимо стимулировать, чтобы инвестиционный процесс неуклонно нарастал. Поэтому необходимо вмешательство правительства и регулятора для стимулирования инвестиций и как бы, либо второй путь развития новых каналов финансирования. А в идеале лучше, чтобы было и то, и то, и стимулировать существующие, и развивать новые каналы финансирования. Именно это делается в России. На слайде представлен, скажем так, обзор нормативно-правовых актов, которые были приняты в течение 2016-2018 года годов в рамках реализации правительственного, правительственного плана мероприятий, то есть дорожной карты по развитию финансового рынка. По количеству нормативно-правовых актов, а здесь обращаю внимание, только принятые документы, которые были в итоге вступили в силу. Вы видите, что государство сделало очень много. И на сайте Минфина висят отчеты о ходе выполнения дорожной карты. В настоящий момент мы вышли на второй этап. В настоящий момент реализуется второй план до 2021 года. Людмила, one minute, please. Да, Thank последнее. You. На чем я хотела остановиться. Последнее. В нашей стране так уж получилось, что главным явилось стимулирование внутреннего инвестора. В отличие от других стратегий, других государств, где главным является создание равноценных условий для иностранного и национального инвестора. Ну, проблема у нас такова, что мы стимулируем нашего инвестора. Другой вопрос, насколько это быстро делается и и причина, почему, скажем так, мы выбрали именно позицию не как бы, развития на международное сотрудничество, а на внутреннего инвестора, это уже, скажем так, тема другого разговора. Я думаю, мы, возможно, обсудим ее дальше. Спасибо за внимание. На этом я хотела закончить. I think we have some time for, for some questions from, uh, from the floor, otherwise I, have, I will certainly have a question. I will kindly ask the next moderator who is working with me and for me to agree that I extend it. Thank you. <laughs> Joel Pola. So, um, do we have questions from the floor, please? What is the true extent of institutional investment into infrastructure? In the earlier meetings of IWG, it was less than 1%. And today you have said 2 to 3% and LK has said 5%. I just wanted to know what is the true extent of institutional investment into infrastructure. That is the first question. And the second question is that uh, uh, 
uh, Global Infrastructure Hub talked about uh, uh, the cooling off of interest of uh, institutional investors towards emerging markets. And the reason given was monetary policy normalization. What is that? Thank you. Um, I will actually respond to your second question. Um, so literally, the, it, it is a light cool down that we see. So in terms of the trend, I mean, it's not getting completely to the bone either. So um, the story beyond this uh, monetary policy um, normalization is really much that it seems that the perception of the investors is that with some of the interest rates as a result of this monetary policy uh, normalization that are potentially getting up, and also there is a specific mention with the rising interest in the US and so on. So technically there is, it seems more kind of a, um, an interest for them to shift their investment towards kind of fixed incomes. Uh, it's not exactly quantified either, uh, but technically that was the kind of tendency that we saw from, from the survey. And also I forget to mention on the survey that there is a bit of a fact sheet available for you um, uh, outside. Uh, it's also today the official launch of the survey, so you can actually also get full information online, either on our website or EDEC website to get to all of the detailed information. Thank you. Okay, yes. Yeah. Uh, the question on how much percent of institutional investors uh, investing in infrastructure, uh, I just read that uh, there is a large potential of investors doing having this percentage, so I cannot tell you what the real figure is, but uh, for Africa, for example, it's on their agenda. So I just wanted to highlight what kind of amount would be available for infrastructure investment if 5% would be invested of the investor's volume. Yes, if I may also add something about just the pension funds only, because we, uh, we are making a survey since uh, four, four, five, six years now, the, the average, huh? I insist on that, the average did not change. It's between 1% to 1.1, of direct, direct investment infrastructure. So that's, and again, on average, as I said, we see that uh, uh, funds from Canada, from Australia, are investing quite, quite a, lot, uh, a lot more than, uh, than that. And uh, uh, if I may also, I mean, I'm also the Secretary General of an organization called IOPS. This is the International Organization of Pension Supervisors. And regularly, the supervisors are telling us, well, we are getting some pressure from the government to promote further investment by pension funds in the infrastructure field. But in the same time, they have to defend the right of the beneficiaries. So there is a balance. Of course, it would be very important, very useful for pension funds and other institutional investors to invest more in infrastructure. On the other side, uh, there is this balance with the prudential uh, considerations. Any other questions from the floor? While you think about the question, I, I ask my, my panelists, you are in Osaka, we are end of June, you are in front of the G20 leaders, so if you have to tell them the first most important priority for policy actions, related to incentive for uh, institutional investors financing infrastructure, what would you say? If you are ch such shy to say that in front of all the G20 leaders, you can say that in front of Mr. Putin, Ms. Merkel, Maria, you choose, in a kind of bilateral meeting. So what would you say? Only one. Наверное, я начну. Как представитель регулятора, да, для меня важно, чтобы финансовая система была не только развивалась, это одна из целей 86 закона, но и была стабильной. Вот у нас качественных проектов не так много, а риски по проектам у нас до сих пор высокие, поэтому для конкретного руководства, наверное, имеет смысл подумать о механизмах управление рисками по проектам для того, чтобы институциональные инвесторы, входя, не нарушали свою финансовую устойчивость. 
можно буквально тоже одну фразу? Как со стороны исследовательского сектора я бы предложила обратить внимание на один такой момент. Больше учета индивидуальных возможностей, индивидуальных качеств, индивидуальных способностей. Потому что мир настолько разнообразен, в странах ситуации настолько различны, даже в рамках одного государства ситуация может быть очень сильно различаться. То есть учет максимального ну, возможного варианта разнообразия. Ну, я бы поддержал Дениса в том, что для институциональных инвесторов, пенсионных фондов важно укреплять защиту инвестиций, поэтому со стороны государства мы бы ожидали дополнительных каких-то не только стимулирующих, но и защитных инструментов и механизмов при инвестициях пенсионных фондов в инфраструктуру. Yeah, get the uh, right legal and political environment in the country to invest in. Yes. Um, I think it will be also back to this very technical topic of the project preparation, to be frank, and ensuring that, you know, the right money is allocated up front and preparing this project is key to attract the institutional investors. Thank you. I see, by the way, that we have even further time than I thought. I don't know why. Uh, any further question from the floor? I, otherwise, I have another one. Maria showed us something quite interesting. There is uh, more and more institutional investors who, really, who indeed recognize that they have to consider ESG, so environment, social, and governance factors, when they take the investment decision. On the other side, The regulators are more and more promoting this consideration of the ESG factors in the uh, uh, investment decision. That's exactly, by the way, what again the IOPS is doing right now. We are finalizing guidelines on that. So what is, and as the question is, I know, quite, quite difficult somehow. What are for you the main challenge to do that and how, how, to, how can we Uh, make sure that we are progressing further into that uh, that direction. And you know there is a lot of debates about, uh, yes, but it may affect the performance and, uh, oh, they, we have the fiduciary duty and so on and so forth. So what is your first feeling about that? Or oh, you experience in new country? Ну, правильно, направление интересное, направление важное, направление нужно. Еще раз повторюсь, в основных направлениях развития финансового рынка мы отразили, что будем двигаться по этому направлению совместно с большинством стран уже, да, которые это направление учитывают и работают. У нас в кодексе корпоративного управления в рекомендательном документе есть рекомендация по учету факторов ответственного ведения бизнеса, да, ответственного финансирования. Но это именно как рекомендация. Мы же сейчас пытаемся понять, точнее даже не понять, а правильно выстроить систему координат для вот этого рынка. Это все-таки важный рынок и не всегда экономическая целесообразность здесь играет первостепенную роль. Что считать ответственным финансированием, что считать зеленым финансированием. Вот данную работу мы запустили и сейчас осуществляем взаимодействие с рынком. Вот. По поводу того, какие трудности возникают с этим. Ну, в нашей стране сама работа начиналась достаточно стихийно. Мы достаточно долго, уже в течение нескольких лет, разговаривали на тему зеленого финансирования как минимум. Да, вот в последнее время активно начали говорить про ответственное финансирование. И возникло сразу несколько центров, которые пытаются определить свои правила для вот этого направления финансов. Вместе с тем мы очень надеемся, да, вот как регулятор, наверное, в первую очередь надеемся, чтобы система координат была максимально сближена с лучшими зарубежными практиками, чтобы у нас не было, к примеру, по зеленому финансированию таких тенденций негативных, как greenwashing. Поэтому, вот, наверное, 
система координат, правильное ее выстраивание – это ключевое направление, одновременно трудность для российской финансовой системы. Any further comments? No? Okay, so we'll we'll uh, we'll stop this session. Please join me for a big applaud for our panelists. Thank you very much. The next session will start in four or five minutes, so don't move. In fact, you cannot move. We are closing the door in any case. So you stay, please. So uh, and we'll move to the next session, and we'll finish uh, really in time. Thank you very much.